Si alguna vez has soñado en unirte a expediciones y participar en excavaciones lejanas en busca de fósiles de nuestros ancestros, es posiblemente porque te has sentido inspirado por las personas que hay detrás de estos descubrimientos. Paleoantropólogos y paleoantropólogas que, como si de una película de aventura se tratase, recorren medio mundo y se someten al reto y a las duras condiciones de estar excavando en África, en la cuna de la humanidad. Con una recompensa enorme, ser las primeras personas que pueden ver y tocar los restos fósiles de algún ancestro lejano de nuestra especie. ¿Quiénes son estas personas. Hoy vamos a hablar de una gran saga de grandes paleontropólogos y paleontropólogas, los Liki. Y es que les debemos a ellos y a ellas una gran cantidad de hallazgos acerca de nuestra evolución en África, hallazgos tanto paleoantropológicos como de industria lítica, desde un momento en el que en la propia comunidad científica no era especialmente famosa la idea del origen africano del ser humano, a pesar de que, como ya sabéis, ya había sugerido por el mismísimo Charles Darwin en su libro El origen del hombre. Y empezamos por Mary Leakey, Mary Leakey cuyo nombre de soltera era Mary Douglas Nicoll, fue paleoantropóloga y antropóloga, y por su parte su marido, Louis Seymour Bassett Leakey fue arqueólogo, antropólogo, paleoantropólogo y escritor. Y fue un matrimonio británico que dedicó toda su vida al hallazgo, al descubrimiento y al estudio de nuestros parientes más remotos. La historia empieza cuando Louis, siendo aún estudiante de antropología, sufrió una lesión que le impidió continuar con sus estudios, pero se unió a una expedición a África. Aprovechó este periodo de baja de sus estudios para unirse a una misión, a una expedición del Museo Británico a Tanzania para la recolección de fósiles. Y esta experiencia, sin duda, debió marcarle de por vida. Más tarde terminó sus estudios en antropología y regresó por su cuenta a África en 1926 a continuar con sus estudios, con sus investigaciones. Curiosamente Mary entró en el mundo de la arqueología como ilustradora. Fue la ilustradora del libro de la doctora Gertrude Caton Thompson, The Desert Fayum, y fue gracias a esto que conoció a Louis Leakey. Louis, impresionado con su trabajo, quiso que también ilustrara su propio libro. Una cosa llevó a la otra y acabaron casándose en 1936. Y así fue como empezaron a investigar y a excavar juntos, sobre todo en África. Excavaron varios yacimientos africanos, dando lugar a grandes descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, el primer cráneo de un simio fósil, Proconsul africanus, hallado en Rusinga, Kenia. En 1931 hallaron abundantes herramientas líticas de un millón de años de antigüedad. Sin embargo, los restos del hominino se les resistían. El primer fósil de hominino que encontraron ellos como tal tardó 30 años en aparecer, ya que los líquis solo podían visitar y excavar ocasionalmente el Dubai debido a los altos costes de una expedición como esta y a sus pocos recursos. Para mediados de la década de 1950 habían reunido una gran cantidad, una gran colección de restos de fauna fósil y de industria lítica. Pero aún así, el hominino se les resistía. Cuenta la tradición que fue en 1959, durante su expedición anual a Old Dubai, que Luis aquel día no se encontraba muy bien, se quedó en el campamento base y fue Mary la que acudió al yacimiento y ella, en su jornada de trabajo, descubrió el primer cráneo de un hominino que Luis posteriormente estudió y publicó como Synjanthropus boisei, que quizá no suene, pero más tarde fue adscrito al género Paranthropus, pasando a llamarse Paranthropus boisei, que este sí que os suena, ¿eh? El nombre de la especie, boisei, hace referencia a Charles Boyce, que era el principal mecenas que tenían los Leakey y que les ayudaba a poder realizar estas expediciones. Este cráneo se trató en una antigüedad de 1.750.000 años, y solo fue el primero. Tiempo después encontraron otro cráneo de paranthropo. Y a partir de aquí ya fue uno a parar. En 1961 participaron del descubrimiento de Homo habilis, un hominino de hace unos 2 millones de años y una capacidad craneal mayor que la de los australopitecos. Y en 1967 encontraron los restos fósiles de otro hominino, Keniapithecus africanus. Los Leakey tuvieron tres hijos, Jonathan, Richard y Philip. Y además, en el ámbito académico, Louis Leakey fue mentor y profesor de Diane Fossey, Jane Goodall o Virute Galticas. En 1972, Luis murió de un infarto, pero la tradición de investigación en paleontropología e historia siguió de la mano de Mary, de su hijo Richard y de la esposa de este, Maeve. Mary y su equipo continuaron trabajando en África. 
y realizaron grandes descubrimientos, como por ejemplo las huellas de la Etoli, unas huellas asignadas potencialmente a individuos de Australopithecus, con 3,7 millones de años de antigüedad. Richard Leakey, el segundo de los tres hijos, tuvo una infancia muy influenciada por la arqueología y por la naturaleza, sin embargo pasó por una fase de rebeldía adolescente, decidió no seguir el camino de sus padres, dejó sus estudios y empezó a buscar trabajo. Hasta que redescubrió su amor por la paleontología y la arqueología, reencaminó su vida y acabó trabajando trabajando con ellos. En 1967, en el Valle de Homo, en Etiopía, descubrió el llamado Hombre de Kibish, considerado el Homo sapiens o humano anatómicamente moderno más antiguo. En 1969, invitó a Maeve Epps, que acabaría siendo su futura esposa, a una expedición, a una campaña de trabajo en el lago Turkana, en la que acabaron descubriendo un cráneo de Paranthropus boisei. Y a lo largo de los siguientes años, su equipo descubrió un montón de cosas. Por ejemplo, un cráneo de Homo rudolfensis en 1972, otro cráneo que se clasificó como Homo erectus en 1975, otro segundo cráneo en 1978, y en 1984, Kamoya Kimeu, un miembro de su equipo de excavación, encontró cerca del lago Turkana un esqueleto casi completo de un ejemplar juvenil de un hominino de hace un millón y medio de años al que se le apodó como el niño de Turkana y que fue clasificado como un individuo juvenil de Homo ergaster. Tras un accidente de avión en 1993 en el que Richard quedó impedido, el mayor peso de liderar este equipo de investigación recayó en su esposa Maeve. Y así es como a día de hoy el equipo paleontológico que nació con los Leakey y aún con Maeve Leakey a la cabeza sigue excavando e investigando en yacimientos paleoantropológicos y prehistóricos de África Oriental. Y no están solos, en este área trabajan muchos equipos de muchos países, como por ejemplo algunos equipos españoles se cuentan con el apoyo de la Fundación Palark, siguiendo los pasos de los Liki y revelando año tras año muchos más detalles sobre nuestros ancestros más remotos. Si te interesan todos estos temas, no puedes perderte el resto de vídeos y contenidos que estamos preparando, así que corre a suscribirte a este canal, a darle al botoncito de la campanita para recibir notificaciones cuando haya vídeos nuevos, y también os recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palark, así como entrar regularmente en nuestra página web para poder consultar las últimas noticias sobre paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes por este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.